Hello everyone, welcome to my channel BMD Portraits and uh, gusto ko lang on this video magbigay ng uh, second installment dito sa ginagawa kong portrait example ito using uh, FCCP or yung ating Faber Castell Classic colored pencils. So, ito sa mga nakapanood nitong uh, video na ito, yung aking first video, uh, unang-una thank you very much. Kaya lang doon, madaming, madaming mga nagtatanong about doon sa ginamit nating gamsol dito sa uh, face ni Kendall Jenner. No? At uh, kasi nakikita natin this gamsol, ano, ang ganda ng ginawa niya, na ma malaki yung naitulong niya para maging ganito yung itsura ng ating portrait. Kaya madaming mga nagtatanong kung meron daw bang pwedeng alternative o substitute dito sa gamsol para ma-achieve natin yung ganito kasi nga diba with FCCP hindi naman normally nagiging ganito ka-smooth because FCCP has the tendency na hindi maging, uh, mais, maging smooth at saka medyo mahirap siyang i-blend at limited yung pigment niya unlike dito sa ating ginawang portrait na ginamitan natin ng gamsol tinunaw natin ano, yung in-apply natin first layer ng mga shadowed areas no? tinunaw natin with gamsol and ang nangyari is yung mga sumunod na layers na nilagay natin ay naging napaka-smooth na niya na parang hindi na FCCP yung ginagamit natin. Ano, tulad nito, nakita nyo, very smooth and saturated yung skin. Plus, maganda pa yung parang kanyang contrast. Diba? Na-highlight natin yung tamang highlights at napakita natin yung mga dark shadow. So, uh, may mga nagtatanong about acetone o yung... Um, Uh, nail polish remover or baby oil so uh, gusto ko ipakita dito no, kung pwede ba natin siyang gamitin alternative to achieve this kind of uh, effect using Faber Castell Classic so ito nagbigay muna ako ng sample ano, on separate paper gumamit ako ng uh, vellum board ito ito this one is yung binlend ko na FCCP using acetone ano, o yung ating nail polish uh, remover with this uh, ano, with this uh, solvent ano medyo and this one naman ano, ito muna yung ating baby oil naman Johnson's baby oil naman ang ginamit ko dito so yan yung kanyang effect ano, nakita nyo medyo vibrant at natunaw naman niya yung pigment kaya lang with the acetone ang naging problema ko sa acetone kasi is parang napaka harsh niyang masyado so feeling ko natunaw niya pati yung pigment ay yung uh, uh, tooth nung paper parang nasira niya so parang hindi na ako nabigyan ng pagkakataon na mag-layer pa on top of the dissolved pigment ng FCCP using acetone ano? kasi feeling ko ay uh, parang lumambot yung, yung tooth ng paper unlike dito sa, sa part na to na ginamitan natin ng gamsol buo pa rin yung mga tooth ng paper so nakapag-layer pa tayo ng madami after we blend using the gamsol unlike dito sa acetone no, tinimo, kahit anong kuskus ko ng mga susunod na layers hindi na kumukulay kasi Uh, parang lumambot alam mo yung parang nabasa ng tubig na papel na, na masyado siyang naging malambot so with the baby oil naman on this part naman no, itong, so ito yung ating binili kong acetone ano? Yan. so hindi naging okay para sa akin yung acetone masyado niyang uh, nasira yung tooth ng paper diba? with the gamsol kasi intact pa rin yung tooth ng paper kahit feeling mo nakita nyo naman sa first video diba? masyado siyang nabasa pero intact pa rin but dito sa acetone ay medyo na damage na yung tooth ng paper na hindi na kayang mag absorb pa ng, ng ibang pigment above doon sa layered ay doon sa blended uh, surface dito naman sa baby oil okay no maganda yung kanyang uh, blending ano ma intense yung binibigay niyang color hindi niya masyadong na damage yung tooth ng paper buo parang buo pa rin yung paper kaya lang ang naging problema ko naman with the baby oil is nagbigay siya nag-iwan siya ng very oily na surface doon sa paper na kapag nag-add tayo ng second layer natin dumudulas yung paper yung yung uh, FCCP So, uh, si hindi ko alam kung medyo nadamihan ko ba ng baby oil at naging too oily. Sigo hindi ko alam kung kung, kung, kung konti ay eh, okay naman. But here sa tinry ko na ito is uh, masyadong dumulas yung ating ano. So, unlike dito, no, nung natuyo yung gamsol, eh, very nice and waxy lang yung ano. Dito naman is too oily and too greasy feeling ko doon sa baby oil. So, kung masasuggest ko ba siya yung acetone hindi ko masasuggest no? nadadamage na yung paper yung baby oil naman hindi ko siya isinasuggest sa first layer siguro sa last layer siya pwede kapag nalagay mo na lahat ng mga colors no? so para sa akin talagang the best itong si Gamsol although siya pinauunawaan ko naman yung concern ng iba na hindi naman readily available si Gamsol at hindi naman siya ganun kamura no? so uh, if you have the chance na pwede kayo makapagpakuha ng Gamsol sa mga specialty art shops like sa Teuvier, sa Mega Mall or sa North Edsa or sa Art Bar eh the best pa rin talaga siya no? with the acetone hindi ko siya marerecommend no? uh, nasisira na yung paper 
and with the baby oil hindi niya nasisira yung paper pero hindi naman niya ina-allow din yung mga susunod na layer because it becomes too oily na umuusad yung pencil ano, dahil nasa sobrang dumulas yung surface so with the baby oil may sasuggest ko siguro sa mga damit pwede di ba mga ganon pero sa isa actual face sa skin tone hindi ko rin gaanong uh, isasuggest yung baby oil so unlike with the gamsol no, the idea kasi of the gamsol is to create a base tone for FCCP dahil nga limited yung pigment ng FCCP so we need a base tone na shadowed na, na, na tunaw yung pigment para yung mga susunod na layers natin very intense na yung lalabas na color nakita naman natin dito sa ating sa mga hindi pa nakapanood nung first video about the, this face ano, itong ginawa ko nito sa skin tone you can still uh, watch it no, dito sa aking channel so dito with this video this is just a short uh, parang installment ano para lang ipakita ko uh, masagot ko yung mga tanong ng mga nagtatanong ng alternative for gamsol so uh, apparently ay hindi ganun kaganda yung mga mura, mura at readily available na alternative like acetone and baby oil so yon so uh, syempre ayoko namang i-recommend basta-basta nang hindi ko siya natatry so uh, so yun siya so siguro just with with the baby oil ano siguro medyo konting konti lang talaga para hindi naman ganoon ka oily or pwede siyang gamitin siguro yung baby oil ano sa mga super dark uh, part aside from the skin tone like sa damit or sa lips pwede din siguro yung baby oil kapag final layer na no but with the skin tone kasi masela yung skin tone eh maselang talaga ang skin tone pag medyo nagkamali ka sa skin tone mas masisira na talaga lahat ano yung buong face no hindi na siya magiging ganun kaganda so we need to be very careful and delicate no, pagdating sa skin tone so uh, ang importante naman talaga sa skin tone uulitin ko no is yung talagang relationship ng dark and uh, light shadows o ng highlights ano using gamsol uh, natutunaw niya yung pigment ng FCCP and napapag nagiging vibrant yung mga susunod na layers natin above doon sa natunaw na first layer ni Gamsol. So, yun siya. So, gusto ko lang ipakita kasi may mga nagtatanong na alternative. Ito naman, uh, kung may chance kayo na may mautusan, tutal bukas naman na yata yung mga mall. So, uh, pwedeng isingit no, na makabili kayo ng Gamsol. So, ayan. By the way, kung wala namang talagang solvent or gamsol, okay lang din naman. Ano? Meron namang ibang mga pwedeng gawin like yung cotton cloth doon sa una kong tutorial. Pwede siyang gamitin na, na blender ng uh, FCCP. Total naman, eh, tone paper naman yung ginagamit ko. And masasuggest ko ang tone paper talaga. Kasi with FCCP nga, hindi na natin kakailanganin na maglagay ng base tone. Kapag meron na tayong tone paper. So, andyan na yung tone, yung base tone. So, hindi na tayo mahihirapang maglagay pa ng flesh na base tone. So, gumamit kayo ng cotton cloth. Uh, tingnan nyo doon sa unang video ko yung paggamit ng cotton cloth kung paano siya mabiblend yung ating uh, FCCP. So, uh, well, ito nga, ituloy na nga natin doon sa bandang ear. No? Uh, itong video sana to dedicated lang doon sa mga nagtatanong na, na substitute for gamsol. So, ituloy ito na doon sa ano, paggawa nitong tenga kasi itong ear, isa ito sa mga, may mga artist na like ako, isa ako sa mga hirap talagang sa paggawa ng tenga kasi uh, ang dami niyang mga sections, ano? ang dami niyang shadows, ang dami niyang highlights, di ba? Minsan complicated siya eh. So, kailangan din na mai-outline natin ng tama yung tenga, no? So, ito isang ear lang ito, pero feeling ko medyo matatagalan din ako dito kasi kailangan mo ding sundin, ano, yung kanyang mga butas-butas, ano, yung kanyang mga, uh, ano tawag dyan, mga sections, no? So, uh, here, ang una kong ginagawa, ano, sa paggawa ng ear is the same, or uh, basically just the same with the, the face. So, nagbablock in muna tayo ng mga darkest uh, shadows. Ayan. So, para makuha ko yung shape ng ear, uh, medyo nilalagyan ko muna na using black pencil yung, yung paligid niya. Yung, yung mga nalagyan natin ng hair later on, ay medyo ibablock muna para makuha ko na at this stage, at this ano, point, yung shape mismo ng ear. So, ganyan. Black and black in lang tayo. Uh, huwag nating mamadaliin ano, kahit na ganitong merong parang uh, maliit lang na part ano, like yung ear importante na mabigyan din natin siya ng tamang detail actually yun naman talaga ang sikreto ng realism ano, ng realistic portrait na talagang dumaan tayo doon sa slow process uh, so yun yung isang secret na share ko sa mga beginning artist ano, don't ever be tempted to rush your portrait so kahit ganitong maliit na section lang isang tenga lang ito just go ahead and draw every single detail ng tenga no? so ito gumagamit pa rin ako ng black pencil para sa super dark uh, section nitong ear 
So gusto ko kasi na makuha ko yung tamang shape, yung tamang mga ano bang tawag doon sa mga ilog at yung mga uh, sections niya no. Ayan. Kasi ito multi-layered din tong tenga eh. no. Ang dami rin yang mga very complicated nga siyang gawin. So just go on with the process. So ayan, lagi kong mini-make sure na matulis palagi yung aking pencil. Kasi this is FCCP. So kailangan niya na uh, as much as possible kahit gagamit tayo ng blender na uh, gamsol or kahit walang gamsol ano, kapag matulis yung yung pencil in the very very light pressure lang yung gagamitin natin ano, mabibuild naman natin yung tamang uh, tamang contrast o yung tamang shadows so ganyan lang siya patong lang tayo ng patong ito gumagamit na ako dito ng parang light brown pencil para sa mga uh, medyo slightly darker lang na shadow so gaya ng sinabi ko sa inyo itong tenga kahit maliit lang siya ang dami niyang mga mga uh, different kinds of shades ano So dito, ang ina-achieve pa rin natin gaya dun sa face is yung monochromatic ano, gumagamit tayo ng, ng mga pencils na related yung yung tone sa isa't isa o yung parang mga earth tone. So ayan, this is my uh, lighter brown para doon sa mga mid-tones. So nakita nyo, no, hindi ako nagmamadali kasi gusto ko na kung gaano ko gustong maging uh, ka-detailed at ka-realistic yung face the same with the ear. So ito, pinapakita ko lang sa inyo na importante lahat ng bahagi ng portrait, ano? hindi lang yung muka. So hindi mo lang ina-achieve na maging kamuka, kundi pati yung ibang parts niya is makuha mo ng tama doon sa iyong reference photo. Ayan. So dito nasa base, gumagawa pa lang tayo ng shadow para sa base tone natin. Ano? Ito yung ibe-blend natin later on using yung ating gamsol. Kanina nga I was already tempted to use here yung acetone ano kasi feeling ko parang na melt niya yung mga ano di ba yung mga nail polish so baka pwedeng mas ma-melt niya itong color pencils. Yung pala it's uh, ano masyado siyang harsh. Masyadong matapang yung uh, binibigay niyang uh, uh, yung pagiging solvent niya over naman ano na pati yung paper na dissolve. So, uh, sa mga gustong mag-try ng acid tone, uh, medyo hindi siya advisable. Ayan. So, so ganyan lang tayo. Layer lang tayo ng layer hanggang ma-achieve natin yung tamang uh, saturation nitong ating base tone. Until we are ready to use the, the gamsol. Uh, ayan, ito na. So, this is the gamsol part. Imi-melt na natin yung ating shadowed base. At uh, ngayon hindi na ako medyo magugulat doon sa uh, sobrang pag-itim niya no kasi alam ko na in a while eh medyo magla-lighten up naman na ito kapag natuyo yung ating gamsol. Ang importante is maka-create tayo again ng ayan, ng super nicely shaded base tone kasi nga ang ina-achieve natin uulitin ko no is yung uh, even if hindi ganoon ka-pigmented yung ating FCCP eh nagagawa din natin na parang expensive uh, portrait yung ginagawa natin ano kahit na student grade at cheaper pencil lang yung ginagamit natin na medyo may panlaba naman siya doon sa mga Prismacolor and Polychromos and Karen Dash yan yung mga high-end uh, pencils by the way on my next ano on my next uh, tutorial kasi di ba itong FCCP student grade siya na oil based pencil tapos tumalun agad tayo doon sa pinaka high end na polychromos so sila yung magkalahi eh, di ba yung FCCP and polychromos and layo naman ng pagitan nila no sa student grade biglang art super artist mega artist grade na polychromos may i wonder kung meron bang nasa gitna kung baga sa, sa cellphone kung meron bang mga mid range na na oil based pencil na pwedeng gamitin so on my next video abangan niyo meron akong nakita na mid range oil based pencil so meron tayong student grade FCCP tapos ito yung isyo siya, papakita ko sa inyo mid-range, pati sa price, mid-range din siya. And then, polychromos, yung super expensive na na hindi ko naman ina-advise sa mga beginning artist. So baka ito, with this mid-range pencil na ipapakita ko sa inyo in my next video, eh medyo affordable and medyo you know, hindi tayo mamumblema sa blending at sa pigment. So ipapakita ko sa inyo, medyo sir, secret muna ngayon kung ano siya. No? So kung baga sa cellphone, meron tayong budget phone, FCCP. Meron tayong flagship phone, yung namang uh, sa pencil naman, sa polychromos. So, meron tayong mid-range 
na, na pencil na parang sa mga sa mga cellphone. So ipapakita ko kung sino siya, papakilala ko siya sa inyo. Maaring may mga nakakakilala na sa kanya pero maaring meron pa ring mga hindi pa aware na meron tayong mid-range na pencil din ano na hindi kasi mahal ni Polychromos pero mas pigmented naman sa FCCP. So abangan niyo ang next video. So ito nasa highlighting area na apart na ako ano so natuyo na yung ating gamsol so ngayon ina, ina ano, na natin ano parang nilalagay na natin yung ating mga white highlights at nakita nyo ano gaya nga ng lagi kong sinasabi using uh, toned paper nakikita mo pa rin yung ganda ng white pencil diba nagkarap mo very useful siya so it's very easy to add highlights using toned paper at nakita nyo nung nilalagay na natin yung white no Uh, mukha pa rin very saturated yung ating uh, ear no? because of the base tone na nilagay natin na very nice and shadowed na tinunaw natin using gamson so ayan no? so uh, after nating ma-highlight using uh, white uh, pencil gagamit naman ako ng green um, uh, hindi naman sa lahat ng uh, occasion na nagagamit ng green pero kasi nakikita ko with my reference photo na meron siyang very delicate touch of green and uh, normally kasi with our with the uh, human skin tone meron talagang uh, shade of green pero ito gumagamit ako ng uh, parang uh, uh, hindi naman lime green ano? pero darker siya ng konti sa yellow green so after the green ito na tayo sa ating uh, actual skin tone So, gumaga, una, gagamit muna ako ng parang dark purple uh, pencil para doon sa mga nilagyan ko ng black na shadow kanina, no? Hindi ko siya iniiwan na black lang. Nilalagyan ko siya ng parang purple para medyo umangat at medyo maging uh, uh, parang realistic siya, no? Hindi siya flat. So, ayan. After ko lagyan ng purple... Uh, nakita niyo unti-unti nang umaangat at nagiging buhay yung ating tenga no? so, talaga nag-concentrate ako sa tenga um, ayan. so ito uh, yung ating baby pink or any light pink uh, pencil na meron kayo no? maganda rin siyang ilagay doon sa ating mga mid-tones no? uh, sa dark tones di ba yung purple ito sa mid-tones naman maganda maglagay ng pink para medyo mabuhay ano? yung ating portrait so ito nandito tayo sa actual skin tone at nakita niyo because of the gamsol na nilagay natin kanina sa ibabaw nung, nung binlend natin ng gamsol ay napaka smooth na nung mga pigment na lumalabas doon sa mga pencil natin no? so ito gusto ko maglagay din ng parang yellow, yellowish o parang light orange uh, pencil para mas uh, medyo maging kakulay talaga ng balat ng tao ito rin yung normally o ito yung, yung ginawa ko dito sa face uh, ito rin yun, ito rin yung mga pencils na ginagamit natin sa ear, kaya lang magkaiba lang sila talaga ng uh, ng proportion ano kasi ito very uh, complicated sino ba sa inyo yung nahihirapan din sa tenga ako lang kaya kasi ako hirap talaga ako sa tenga ayan so dito ang maganda with the tone paper uulitin ko no kasi di ba nagiging problema rin natin yan ano yung mga highlights sa face so dito mas uh, mad na i-detail natin mabuti yung highlights kasi white pencil yung ginagamit natin so even doon sa mga very small parts kaya nito oh nalalagyan natin ng very tiny highlights na gusto natin. Kasi kung white paper ang gagamitin natin at iiwanan natin yung color lang ng pencil yung maging highlights, medyo-medyo mahirap ng slide. Ano? Kasi iiwasan mo pa siya na hindi makulayan. Diba? Or, ang tendency kung magamit tayo ng mga gel, white gel pen which is uh, hindi siya ganun ka-realistic tignan lalo na kung medyo malalaking parts. No? Siguro yung white gel pen doon sa tuldok na puti doon sa, sa uh, pupil ng mata pwede hindi halata. Pero dito sa mga ganitong parts na malalaki yung mga whites pero parang medyo hindi ganun ka-realistic yung gel pen. So dito pencil pa din yung ginagamit natin sa mga white highlights dito sa tenga. So ito bine-blend ko pa no? at uh, medyo nila lighten up ko yung mga medyo na darken na uh, area para namabasyo pa rin yung highlights natin. So, doon sa mga medyo uh, gustong-gustong makagamit ng gamsol, pero hindi naman siya readily available, ay uh, tsaga-tsaga lang, ano, konti dyan. Practice-practice muna kayo ng gamsol. Ano? Pwede naman using yung basahan na white na cloth pwede siya ibalot mo sa daliri mo, pwede mo siyang ipangkaskas para ma-blend. Every layer na ilalagay natin, ipiblend natin siya ng basahan. So, hang, hanggat wala tayong uh, nakukuhang gamson. So, ayan siya. 
So kung gagamit ka ng basahan na pang smudge, I suggest dun ka sa mga white paper na medyo textured ano, at ng mga boards. Kasi kailangan medyo matapang, medyo makapal yung ginagamit ng board natin. With FCCP, hindi ko masasuggest yung very smooth surface no? with FCCP. Kasi nga, ay uh, dumudulas lang yung kanyang pigment doon sa mga smooth surface. So, masasuggest ko yung medyo may slight tooth. Hindi naman yung super gaspang. Ano? Yung super light tooth lang ng paper na, na kakain doon sa mga pigments niya. So, ayan. No? Meron pa ako. Nakita nyo kung gaano ka tagal din ginagawa kahit na isang pirasong ear lang ano so uh, nakita ko so ganyan normally ganyan yung dapat yung ma-experience ano yung ganyan ka-slow na na process so yan ito ay isang uh, short uh, installment lang doon sa ano tinuloy ko na lang sa tenga pero this is about lang doon sa alternative with the gamsol pero abangan nyo yung aking uh, next video with the hair at saka doon sa the rest of the body parts niya at saka doon sa dress niya so yun lang thank you very much for watching salamat bye bye